guys, welcome back to our channel, Rush Arbala Edu. B.com and other B.com related courses படிக்கு கொடி எல்லா students உக்குமே principles of accountancy அப்படிங்கரா ஒரு accountancy subject பசு சமஸ்டில் இருக்கு அது ஒரு குறிப்பிட்டு university மட்டும் கடையாது எல்லா universityலிமே ஒரு basic accountancy subject பசு சமஸ்டில் இருக்கும் அதுதான் principles of accountancy அது அந்த principles of accountancyல் இருக்கு குடிய maximum chapters வந்து plus one plus two accounts குறு படித்த students எல்லாமே படிச்சிருப்பாங்க காலிஜில வந்து திரும்பாத படிக்கிறப்பு கொஞ்சு advanced stageல இருக்கும் அதனுடிய video series தான் இந்த video இருந்து நாம் start பண்டும் இது வந்து video 1 for the subject of principles of accountancy அதில நாம் பாகக்குடி chapter வந்து final accounts எப்படி என் direct final accounts எடுத்துக்குறோம் அப்படி என்ன நாம் plus 1 plus 2 லியே பாத்திருக்கும் அப்படி என்னால maximum final accounts யாரும் மரக்கவே மாட்டாங madam நாம் என்ன தெரிஞ்சுகிறோனா இருக்கனை சொன்ன விஷியுந்தாம் first become அதாது become general first year and other become அதாது become computer applications computer sorry become professional accounting become e-commerce become corporate salaryship become banking and insurance become finance and banking எந்த கோர்சு become related படிச்சிட்டுருந்தாலும் அந்த students கொந்து கண்டிபா principles accountancy subject இருக்கு அதனால நீங்கள் என்ன பண்டிரைங்க அப்படியினா இந்த நம் சானல் ராஷயர் பாலா யுடியில் போடக்குடியே இந்த Final Accounts அல்து Principles Accountancy நுடிய Video Series நீங்கள் பார்த்துட்டு definitely உங்கள் friends எல்லாத்துக்கும் share பண்ணுங்க ரும்ப simple explain பண்ணி இருக்கே அதனால வந்து you can easily understand with adjustments okay வா so first in this video நாம் இதைப் பார்த்துருவோம் அதுக் முன்ன நம்ம சானல வந்து subscribe பண்ணாம் இருந்தீங்கனா Final Accounts of Soul Trader, முதலி சொன்ன Meaning, Purpose, Trading, Product and Loss Account and Balance Sheet நோடிய Formats நாம் பார்க்கப் போரம் First Meaning பார்த்தரலாம் Final Accounts அப்படிக்கத்த Meaning என்னா Three Important Accounts to be prepared at the end of the financial year வந்து நாம் prepare பண்ணனம் அதுதான் Final Accounts நின் சொல்லும் அக்கேவா Finally, we are preparing certain accounts at the end of the financial year அதுதான் Final Accounts அதாவது April 1st accounting start பண்டும் 1st period 1st நால் ஆரமிக்கிது நான் next year March 31stல வந்து accounting வந்து முடிக்கிறோம் இது common financial year வந்து பதினா is common for all the business organizations எல்லார்க்குமே private government எல்லாத்துக்கும் April 1 to March 31st தான் முதல் எல்ல வந்து January to December இருந்து general accounts 1st start பண்டும் December 31stல வந்து account close பண்டும் அந்த நாம் வந்து போடுரதாம் Final Accounts. சுக்கேவா, எதுக்காக அந்த purpose என்ன, for what purpose the Final Accounts are prepared அப்படின் சொன்னையினா, to find out the profit or loss of a concern for a particular year. எந்த வருஷத்துக்கு நாம் Final Accounts prepare பண்டுமோ, அந்த வருஷத்தில நம்ம businessக்கு வந்து, நம்ம businessக்கு வந்து எவ்வளோ profit வந்திருக்கு, அல்லை loss வந்திருக்காங்கரது வந்து find out பண்டுரதாம் அதுக்கு வந்து total final accountsல வந்து 3 accounts prepare பண்டும் சொன்னேன் அதில் 2 account இன்னும் வந்து statement ஒன்று வந்து பாத்தின்ன trading account second one profit and loss account third statement வந்து பாத்தின்ன balance sheet so to find out the profit of a concern for a particular year அதுக்குதான் வந்து நம்ம trading account profit and loss account prepare பண்ணி நம்ம profit find out பண்டும் அடுத்து வந்து financial position of a same concern on a particular date அந்து பட்டிகுள்ள நால் அக்காண்டு கலோஸ் பண்டு நால்ல ஒரு நம்ம நிறுவனத்தின் உடிய நம்ம பிஸ்னச் சின்னுடிய நிதி நிலமை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கருதுக்கு பிரப்பார் பண்டுதாம் balance sheet அதாது கம்பணில வந்து நிறைய assets purchase பண்ணிருப்போம் சொத்துக்கல் வாங்கிருப்போம் அதை எம்மரி liabilities அதிகுமாலந்த assets கம்மியார்க்குக்குடாது so அதனால வந்த அந்த financial position கரட்டா இருக்காங்கருதுக்காகதா நம்ம balance sheet போகிறாம் balance sheet போகிறது மோலமா to we can other to know balance sheet prepare பண்டர் purpose the purpose of preparation of balance sheet is to know the financial status or financial position of a concern for on the particular date okay வா அந்த particular dateல 
தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச்சில் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த டேட்டில் கம்பெனியினுடைய நிறுவனத்தினுடைய பிஸ் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் நிதி நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத போகிற போடக்கூடிய ஒரு குறிப்பு தான் இருப்பு நிலை ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து இருப்பு நிலை குறிப்புங்கிற பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகேவா இப்போ நாம் என்னென்ன அக்கௌண்ட் நான் போட சொல்கிறேன் பாருங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு போனோம் அது வந்து ப்ராஃபிட் வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெண்டாக நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்னொன்று நெட் ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டு கிராஸ் ப்ராஃபிட்னா மொத்த லாபம் நெட் ப்ராஃபிட்னா நிகர லாபம் ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப் அ கன்சர்ன் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுங்க அதுக்கு நம்ம கம்பெனியில் என்ன ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோமோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு டைரெக்டாக எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நமக்கு பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் பண்ணி வச்சு தான் நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் செகண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டில் வச்சு நாம் வந்து நெட் ப்ராஃபிட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா தட் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் எ கன்சர்ன் இஸ் அ ரியல் அண்ட் ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் ஆஃப் த கம்பெனி ஃபார் எ ஃபார் எ இயர் அந்த பர்டிகுலர் இயரில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கம்பெனிக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை வச்சு தான் சொல்லணும் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை வச்சு சொல்லக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஆல் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் வித் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எ ப்ராடக்ட் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம்லாம் வச்சு தான் நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனால் அது மட்டுமே ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து நமக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது அது இல்லாமல் சம் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃப்ரம் த கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து ஆல் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி நெட் ப்ராஃபிட் அதனால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் அல்லாங்க வித்து பர்ச்சேஸ் சேல்ஸோட ஆனால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை ஓப்பனிங்காக வச்சு எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் வாட் ஆர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்க அதெல்லாம் ஃபார்மேட்டில் சொல்கிறேன் சுருக்கமாக மேஜர் ஹெட்டிங் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதாவது நம்ம அந்த பிஸ்னஸில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் நம்ம செஞ்சுருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் நிர்வாக செலவுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் விற்பனை செலவுகள் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வெளியே அனுப்புகிறோம் இல்லையா கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்குறோம் டீலருக்கு அனுப்புகிறோம் ஏஜென்ட்ஸுக்கு அனுப்புவோம் இது மாதிரி அதுக்கு எந்த பர்பஸ்க்காக ஆகக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் லெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து லெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் தான் நெட் ப்ராஃபிட் அதுக்காக தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ தீஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் தட் இஸ் அ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்டு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ப்ராஃபிட் ஆஃப் அ கன்சர்ன் ஓகேவா தேர்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் பேலன்ஸ் ஷீட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ இம்பார்ட்டண்ட் ஐட்டம்ஸ் தட் இஸ் லைப்ரரிஸ் அண்ட் அசட்ஸ் இதுவும் ஃபார்மேட் படி தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் எதுக்குன்னா நம்ம அதே சொன்னால் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி ஆஸ் ஆன் டேட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டும் ப்ராடன் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டிங் ஒன் இயர் எண்டில் நமக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னு கண்டுபிடிப்போம் ஆனால் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி டேட்டில் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுற டேட்டில் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஷியல் நிதி நிலைமை எப்படி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் தி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸுன்னு சொல்லலாம் இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டு போடணும் இப்போ ஃபார்மேட் ஆஃப் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு நம்ம பார்த்தலாம் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தலாம் ஃபார்மேட் ஆஃப் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்னா டெபிட் சைடில் வந்து இப்போ ஞாபகம் ஒன்று நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ப்ள படிச்சது ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ரா இது வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறது வந்து நாட் எ கம்பெனி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ சோல் ட்ரேடர் தனிப்பட்ட நபர் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒன் மேன் ஒன் மேன் பிஸ்னஸ் அதாவது ஒரே ஒரு ஓனர் இருந்தாருனா அல்லது அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் இந்த ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு
தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் அன்றைக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு இதை நாம் க்ரெடிட் சைடில் எழுதிக்கணும் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு என் டெபிட்ல எழுதியிருக்கு இல்லையா டூ ஆப்பனிங் ஸ்டாக் அது மாதிரி இது ஓப்பனிங்காக வந்துடும் ஓகேவா நமக்கு வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வில் பி கிவன் இந்த ப்ராப்ளம் அதை வச்சுட்டு நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வரும் ப்ராட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல என்னென்ன வரும் பேலன்ஸ் ஷீல் என்னென்ன வரும்னு பார்த்து நம்ம ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் ஸோ டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இந்த சைடில் வந்து கிரெடிட் சைடில் பை பர்ச்சேசஸ் டெபிட் சைடில் டூன்னு போட்டு எழுதணும் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்படி எழுதியிருக்க மாட்டீங்க தொடக்க சரக்கு இருப்பு அப்படின்னு டேரெக்டாக எழுதியிருப்பீங்க கிரெடிட் சைடில் பை இதை டூன்னு போடணும் இங்கே பைன்னு போட்டு அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க அப்புறம் கரண்ட் இயர் இந்த வருஷம் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருந்தோன்னா அதை லெஸ் பண்ணிவிட்டு நெட் பர்ச்சேஸ் அவுட்டரில் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இங்கே வந்து லெஸ் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸ் கிராஸ் பர்ச்சேஸ் வந்து எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இங்கே காமிச்சிட்டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் லெஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட்டரில் அவுட் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கிரெடிட் சைடில் சேல்ஸ் பை சேல்ஸ் போட்டுட்டு இன்னரில் போடுறீங்க சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா லெஸ் பண்ணிவிட்டு நெட் சேல்ஸ் அவுட்டரில் போடுறது நெட் சேல்ஸ் ஏன்னா சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் பண்ண கஸ்டமர்ஸ் நம்ம சில கூட்ஸ் ஏதாவது டேமேஜோ அல்லது ஏதோ ரீசன்ல ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம்னா அதை லெஸ் பண்ணிட்டு அவுட்டர்ல காமிக்கிறோம் அவுட்டர்ல சேல்ஸ் இருக்கிறது தான் வந்து நெட் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் அவுட்டர்ல இருக்கிறது தான் வந்து நெட் பர்ச்சேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வேஜஸ் கண்டிப்பா லேபர்ஸ்க்கு வேஜஸ் கொடுக்கணும் இட் இஸ் அ டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கேரேஜ் இன்வெர்ஸ்னா நம்ம வாங்கின மெட்டீரியல்ஸை வந்து அதாவது வண்டி வாடகை வண்டி சத்தம்னு சொல்லுவாங்க கம்பெனிக்கு நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து அந்த கூட்ஸ் கொண்டு வரதுக்காக டெம்போ வாடகையோ லாரி வாடகையோ எல்லாம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் கேரேஜ் இன்வெர்ஸ் அதனால அதுவும் டைரக்டா அந்த ரெண்டெல்லாம் கொடுக்கல கேரேஜ் இன்வெர்ஸ் கொடுக்கலன்னா நம்ம பொருள் நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து சேராது ரா மெட்டீரியல் அதுக்கப்புறம் கோல் கேஸ் வாட்டர் கோல் அப்படிங்கிற நிலக்கரியோ கேஸோ வாட்டரோ வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால அதுவும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்புறம் பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் ஸோ பவர் யூஸ் பண்ணுற மோட்டார் பவர்னு சொல்லுவாங்க மோட்டாருங்கிறது வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் வந்து மிஷினில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டுறோம் அப்படிங்கிறனால அது வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் சில சம்பளம் வந்து ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னே சொல்லியிருப்பாங்க ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸுங்கிறது வியாபார செலவு வியாபாரங்கிறது விற்பனை பண்ணுறது தானே தவிர நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது வராது ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ்னால் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரும்னு தவறாக அஷ்யூம் பண்ணிக்காதீங்க இந்த இடத்துலயே நான் அதை சொல்லிடுறேன் ஸோ பவர் இப்போ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா கிரெடிட் சைல் அதிகமாக இருக்கும் அதை வந்து ஆப்போஸ் டெபிட் சைல் கொண்டு வந்துட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் மொத்த லாபம்னு வரும் அது வந்து சிபிடி கீழ் இறக்கியது டூ கிராஸ் ப்ராஃபிட் சிபிடினா மொத்த லாபம் கீழ் இறக்கியதுன்னு இதை வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறோன்னு அர்த்தம் பாருங்க இப்போ அங்கேருந்து டூ கிராஸ் ப்ராஃபிட் கேரட் டவுன் டெபிட் சைடில் வந்தது அதை டெபிட் கிரெடிட் சைடில் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ப்ராஃபிட் தான் நல்லா கிரெடிட்டில் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து ஆல் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே நம்ம கிரெடிட் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இன்டேரக்ட் இன்கம் இருந்ததுன்னா டெபிட் சைடில் எழுதிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரிஸ் ரெண்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு கமிஷன் பெய்டு கேரேஜ் அவுட்வேர்ட்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எக்ஸாம்பிள் சம்ப தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சேலரிஸ்னா சம்பளம் ரெண்ட் வாடகை வாடகை கொடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் அளவுடன் தள்ளுபடி அளித்தது கமிஷன் கொடுத்தது கழிவு கொடுத்தது கேரேஜ் அவுட்வேர்ட்ஸ்னா வெளி தூக்கு கூலின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது வெளி கூட்ஸை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி வெளியில் நம்ம ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து சேல்ஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு மார்க்கெட்டுக்கோ இதுக்கோ எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா அதுக்காக நம்ம டெம்போலியோ லாரிலேயோ போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா அது கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸுக்கு வந்து அது செலவு தான் கேரேஜ் அவுட்வேர்ட்ஸும் செலவு தான் கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் ரா மெட்டீரியல் நம்ம ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வரதுக்காக கொடுக்குற வண்டி வாடகை ஆனால் கேரேஜ் அவுட்வேர்ட்ஸுங்கிறது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாக்கை அந்த கூட்ஸை விற்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போகிறது கொடுக்காது கேரேஜ் அன்வர்ட்ஸு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விளம்பர செலவு தெரியும் பேட்ஸ்னா வராக்கடன் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி எழுது பொருள் ஏன்னா அச்சு மற்றும் எழுது பொருள் போஸ்டேஜ் டெலிஃபோன் சார்ஜஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இன்கம் எல்லாம் வந்துடும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு கமிஷன் ரிசீவ்டு ரெண்ட் ரிசீவ்டு இதெல்லாமே எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கமாக வரும் பார்த்து கரெக்டாக பார்த்து போகணும் இன்கம்னா கிரெடிட் சை
சில ஐட்டம்ஸ்க்கு வச்சு நான் சொல்லியிருக்கேன் சம் போடுறப்ப என்ன ஐட்டம்ஸ் வருது அதில் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல வரக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் என்ன ப்ராடலைஸ் அக்கௌண்ட்ல வரக்கூடிய இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் என்னங்கிறதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போடணும் இப்போ ஃபார்மேட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை வந்து பார்த்தலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபார்மேட் ஆஃப் மேலே கெட்டிங்க தப்பு இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்துக்கோங்க பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் டேஷ் யார் என்னுடைய பிஸ்னஸோ அவர் பேரும் எந்த டேட்டில் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டென் அப்படின்னா அது மாதிரி டேட்டை போட்டுக்கணும் ரெண்டை க டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைட்னு சொல்லக்கூடாது லயபிலிட்டி சைட் லெஃப்ட் சைடில் வர்றது லயபிலிட்டி சைட் ரைட் சைடில் வர்றது அசட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல் ஓனர் வந்து கேபிட்டல் போட்டிருப்பார் இல்லையா பானர் வந்து கேபிட்டல் கொடுத்துருப்பாரு முதல் அதை வந்து இன்னரில் போட்டுக்கோங்க இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராடனஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இல்லை ப்ராடனஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதுவும் நெட் ப்ராஃபிட் அந்த நெட் ப்ராட் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் ட்ராயிங்ஸ்னா அவர் ஓனர் வந்து ஓன் யூஸுக்காக பிஸ்னஸ் வந்து ஏதாவது கேஷ் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தார்னா அந்த ட்ராயிங்ஸை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நெட்டில் அவுட் சைடில் நெட் கேபிட்டல் வந்து அவுட்டரில் போட்டுக்கலாம் அதாவது இது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இது க்ளோசிங் கேபிட்டல் மாதிரி மீனிங் ஏன்னா இந்த அமௌண்ட்டு தான் திரும்ப அடுத்த இயர் போகிறப்ப கேபிட்டல் இங்கே போட்ட கேபிட்டல் மாதிரி வரும் ஸோ அதனால் கேபிட்டல் இந்த இடத்துல போடக்கூடிய இன்னரில் ஃபஸ்ட்டு போடக்கூடியது வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இந்த அவுட்டரில் போடக்கூடியது வந்து க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஏன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போக ஏன்னா ஒரு கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு இல்லையா அது ப்ராஃபிட் அவருக்கு உரியது அதனால் தட் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதனால் அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஜோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போகிறப்ப ஜோனில் எதுவுமே தேவையில்லை பட் கொஞ்சம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்கி இருந்தோம்னா லைபிலிட்டி சண்டே கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து பர்பல கடனீந்தோர் அதுவும் அந்த கிரெடிட்டார்ஸ்னால் நமக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிரெடிட்டில் சப்ளை பண்ணவங்க பில்ஸ் பேயபிள்னா அவன் செலுத்தக்கூடிய மாற்று சீட்டு அது கண்டிப்பாக லைபிலிட்டி தான் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்னா வங்கி மேல்வரை பற்று அது எழுதிக்கோங்க வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தாலும் நமக்கு லைபிலிட்டிஸ் இருந்தாலும் இங்கே வந்துடும் இது ஃபியூ எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் அசட் சைடில் வந்து கேஷ் இன்னாடு கையிருப்பு ரொக்கம் அசட்டு கேஷ் அட் பேங்க் அசட்டு சண்டே டேட்டாஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எல்லாமே வந்துடுது சண்டே டேட்டாஸ்னால் பற்பல கடனாளிகள் நம்ம வந்து யாருக்கு வந்து கடனுக்கு கிரெடிட்டுக்கு நம்ம வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அவங்க தான் சண்டே டேட்டாஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து கிரெடிட்டில் போடணும் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டு இங்கே போடணும் பேலன்ஸ் ஷீட் இங்கே காமிச்சா தான் அது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு ஓப்பனிங்காக ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம டெபிட் சைல் எடுக்க முடியும் பில்ஸ் ரிசீவ்பில் வந்து பெருதற்குரிய மாற்று சீட்டு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வந்து நிலம் மற்றும் கட்டிடம் லேண்ட் அண்ட் மிஷினரி வந்து இயந்திர தளவாடங்கள் அப்புறம் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து மனையணியங்கள் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் போட்டீங்கன்னா அப்புறம் இந்த டோட்டல் வந்து லைபிலிட்டி சைட் டோட்டல் வந்து ஷுட் பி ஈக்குவல் வந்து அசட் சைட் டோட்டலுக்கு வந்து ஈக்குவலாக வரணும் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபார்மேட் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ எல்லாமே ஃபுல்லாக நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லிஸ்ட் வந்து நான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னென்னங்கிற பார்த்துக்கலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லிஸ்ட்டை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக நான் சொல்கிறேன் இந்த ஜஸ்ட் என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத ஒரு கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் எந்த சம்மாக இருந்தாலும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டெஃபினட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க சிம்பிள் சம்மு கேட்டானா க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நாம் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேயோ ப்ராடன் ஆஸ் அக்கௌண்ட்லேயோ பேலன்ஸ் ஷீட்லேயோ எடுத்துக்கவே இல்லை ஏன்னா பய ட்ரையல் பேலன்ஸில் வரல ஏன்னா நமக்கு சம் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரையல் பேலன்ஸில் வராத ஐட்டம்ஸை தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் so all adjustments will appear in two places uh, trading account and profit and loss account all trading account and uh, balance sheet all the profit and loss account and balance sheet idu mari rendu edathila kandipa ella adjustments um samla varum edha double entry system nu solradhu par inda items enna enna paathukonga ipo na explain pannala list out mattum paathukonga indha mari adjustments alla vechi dhaan nam sum poda porom illa or eight adjustment irukke adu illama inge vandu paathina or 17 டோட்டல் செவன்டீன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்துக்கோங்க சம் போடுறப்ப தான் புரியும் இந்த இடத்துல நம்ம உடனே எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா பயங்கர கன்ஃபியூஸ் ஆகிருங்க அதனால் ஜஸ்ட் லிஸ்ட்டு மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ரிகார்டிங் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு இதுதான் பேஸ் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார்மேட்டை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சம் போடுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால்